layon ng programang relasyon na makapagbigay ng payo na naaayon sa batas. Para higit na maliwanagan sa terminong legal, narito ang ating Word of the Day. Ang ating Word of the Day po ngayon ay Contempt of Court. Ang paglapastangan sa korte. Iyan po ang ibig sabihin niya. At kailan po nangyayari yan o maaaring mangyari. Basta't po may mga kautusan ng korte at hindi kayo sumunod, ang kabilang partido po ay pwedeng maghain ng mungkahe na ideklara kayo na isang naglapastangan sa korte. At alam niyo po ba, patatawag kayo ng korte at unang-una pagbibigyan kayong magpaliwanag at kung hindi kontento ang korte sa inyong paliwanag, maaaring pong tatlo ang ipataw sa inyong parusa. Kung hindi naman masyado mabigat ang inyong pag hindi sunod sa kautusan ng korte, baka lang kayo ay sermona ng judge, reprimand ng judge. Paalalahanin na ang uh, korte ay uh, pag nag-utos ay isang legal order na dapat sundin. Papangaralanan ka lang kayo, ang tawag dyan po sa Ingles eh, reprimand. Kung medyo matindi ang inyong ginawa, eh pagmumultahin kayo at syempre basta't nagmulta, eh masakit po sa pera yan. Uh, masakit po pala sa bulsa yan. Okay, sapagkat hindi ka sumunod nung ikaw ay pinatawag dito at sinampina ka para maging sakse sa napaka-importanting kasong ito sa pag hindi mo pagsunod sa inyong pag lapastangan sa korte sampung libo ang iyong multa naku po ang sakit sa pitaka di ba po kaya lang po kung makapagbigay kayo ng dahilan kung bakit hindi kayo nakapunta uh, sir judge kaya po ako hindi nakapunta kasi bigla pong nagkasakit ang anak ko ito po ang medical certificate at uh, siyempre naman po hindi ko kayang kaiwanan ng anak ko ah ganun ba o excuse ka o sige wag mo nang gawin ulit ah, sana uh, kamusta na lang sa anak mo sana sana uh, uh, gumaling na siya baka ganun pa sabihin ng korte eh kung ang inyong ano ah uh, uh, ano um, uh, 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 judge kaya po ako hindi nakapunta sapagkat po eh um, uh, natamad po ako eh, eh at hin- pupunta na sana ako pero hindi ko po nakalkula na traffic po ako eh bakit hindi mo tinimpla ang pagpunta mo dito sabi ng judge eh akala ko po eh akala ko po walang traffic eh araw-araw na lang may traffic eh ah hindi hindi ka tanggap-tanggap yan so mumultahan kita dalawang libo bayad ka yon ito naman Oh, judge, hindi po ako nakapunta. Eh, bakit? Bakit ka hindi pumunta? Kasi ayoko. Kulong ka. Bak- hindi ka... <laughs> hindi pwede ka. Hindi ka tanggap-tanggap yung mga ano mo. Mga reason mo. Eh, ayoko talaga, judge. Eh, ayoko. Wala akong pakilam sa kasong to. Eh, pinapatawag ka ng korte. Eh, ba? Wala akong pakilam sa inyo, judge. O, kulong ka. Kulong ka, magmulta ka pa. O, ganun po. Yan po ang, yan po ang parusang pwedeng ibigay. Basta't kayo'y na- naglapastangan sa mga ka, sa korte sa pag hindi sunod sa mga kautusan ng korte. Ang korte naman po eh malawak ang ano, malawak ang pag, pag-iisip naman ng mga judge kadalasan. Pero may kadalasan meron pang mga judge diyan na medyo makitid ang utak, no po. Ha? May kaya pag-iingat-ingat kayo. Kaya basta ang leksyon eh sundin, sundin ang kautusan ng korte at kung hindi makakapunta o hindi makakasunod o sunod, eh agad-agad sabihin sa korte kung anong dahilan. Basta ang dahilan lang ay katanggap-tanggap at justifiable. Ayan po ha, kaya mag-ingat kayo. Nung araw po eh, minsan po kasi bilang abogado, na minsan sa tindi po ng paglalaban at because Halimbawa po, family case, eh minsan nadadala rin ng damdamin ang isang abogado sa injustice kung bakit ang kanyang kliyente ay hindi pinapakitaan ng kabilang panig, halimbawa ng anak niya mismo. Eh nadadala po ang abogado, eh minsan may nasasabi siya sa judge. Halimbawa sabi niya, eh judge kung hindi niyo gagawin dyan, eh no pang silbi ng korting to. Ah, <laughs> inako, eh baka magalit ang judge dyan. Attorney. Alam kong alam kong matindi ang iyong pag-aalaga sa iyong kliyente pero wala kang karapatan para i-insinuate sa korting ito na kami ay walang kakayahan. O siyempre, kaya kung hindi mo babawiin 'yan, eh 
Ah, eh, ikaw ay mumultahan ko ng tatlong libo. Oy, naku. O, di sasabihin nung araw, normally sinasabi ko po ganito. Uh, Your Honor, please, kung ako po ay, if I was, if I came in on very strong, it's just because I'm very passionate about the cause of my client. Pero dun sa hindi pagpapakita ng, ng, ng kalaban sa anak na mismo ng aking kliyente, hindi po ako aatras doon. Ayun po ah. Kaya, kaya may mga ganun po mga at misa po naiintindihan ng judge yun ang sinabi. O sige, ah, next time hinay-hinay lang sa iyong mga papa, pananalita at orne. Oo, yeah. Sige. Ayos. Okay mga kaibigan. So ayan po ang ating word of the day. Contempt of court. Paglapastangan sa korte. 